ஐ அண்ட் ஹலோ திஸ் இஸ் எஸ்கே சவன் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹியூமன் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டூ மினிட்ஸ் இந்த கிளிப்பாக பாருங்கள் மனுஷனுக்கு இந்த உலகத்து மேலே இருக்க புரிதலும் அவனோட இயல்பும் பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக தோன்ற ஒரு விஷயம்தான் அதே மாதிரி தான் உணர்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்கிறதும் நம்மளோட சிரிப்பு அழுகை கோபம் போல தான் காமமும் ஒரு உணர்ச்சி அது அந்த வயது வரும்பொழுது தானாகவே வெளிப்படுது எப்படி மற்ற உணர்வுகளுக்கெல்லாம் பொது இடத்துல பார்க்கும்பொழுது பைத்திய மாதிரி சிரிக்காத அதிகமாக கோவப்படாத அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம பெரியவங்க சொல்லித்தராங்களோ அதே மாதிரி காமத்தை பற்றியும் சொல்லித்தரணும் ஆனால் இந்த சமூகம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுலேயும் அதை சொல்லித்தரத்துக்கு மறுத்துட்டாங்க பிள்ளைங்க கிட்ட இதை பேசுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் தயங்குறாங்க சரி பெற்றோர்கள் தான் இந்த தவறு செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகளும் இதே தான் செய்யுது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் எஜுகேஷன் பற்றி எல்லா மாணவர்களுக்கும் தெரியணும் அப்படின்ட்டு தான் அதை சயின்ஸ் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதை எத்தனை ஆசிரியர்கள் பின்பற்றி அதை சொல்லித்தராங்க அப்படின்றது இன்றும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் மாரல் எஜுகேஷன் கிளாஸ் இருக்கணும் அதாவது நல்லொழுக்க வகுப்பு அந்த வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் எஜுகேஷன் பற்றியும் சொல்லித்தரணும் அப்படின்றது தான் அரசோட உத்தரவு ஆனால் எத்தனை பள்ளிகள் அதை சரியாக செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு இருபது மணி நேரத்துக்கும் ஒரு குழந்தை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகிறாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு தகவல் எது சரி எது தப்பு அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்து நம்ம மனசுல தோன்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வுகள் தோன்றிடுது இதனால தான் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இதை பத்தி இன்னும் நல்லா ஒரு அறிவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ற மாணவர்களுக்கு இதை ஒரு முக்கியமான பாடத்திட்டமா வச்சிருக்காங்க ஆனா அதுல ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அந்த பாடத்திட்டமும் கொண்டு வந்து பல வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு இப்ப வளர்ந்திருக்க டெக்னாலஜில இப்ப இருக்கிற மாணவர்களுக்கு அவங்களோட அறிவுக்கு தீனி போடுமா அப்படின்ற மற்றும் ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதை வெறும் மதிப்பெண்களுக்காக மட்டுமே சொல்லித்தரும் ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கூடங்களும் இன்னும் இருக்க தானே செய்யறாங்க இந்த தலைமுறைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு விரிவான பாடத்திட்டம் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆசிரியர்கள் இதை வெறும் டென் மார்க் கொஸ்டின் டுவெல் மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்ட்டு மதிப்பெண் அடிப்படையில் பார்க்காம இது மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பயன்படும் அப்படின்ற கோணத்தில் பார்க்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளி நிர்வாகமும் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துறையில் கவுன்சிலிங்ஸ் அந்த மாதிரி எதனா மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது சமூகத்தில் ஏற்படுற முக்காவாசியான தவறுகள் வந்து குறைக்கப்படும் இந்த டூ மினிட்ஸ் வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன் இது மூலிமா எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கிடச்சிருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா ப்ரொடியூசிங் ஆஃப் ஸ்பிரிங் பை எய்தர் செக்ஷுவலி ஆர் ஏ செக்ஷுவலி அப்படிங்கிறாங்க இது தமிழ் எப்படி சொல்லுவோன்னா இனப்பெருக்கம் செய்யுதல் அப்படிங்கிறாங்க முதல்ல ஏ செக்ஷுவல் என்ன செக்ஷுவல் என்ன என்ன பண்ணதில் பார்ப்போம் ஏ செக்ஷுவல் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூசிங் ஆஃப் ஸ்பிரிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எனி அதர் டிஸ்டிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அதே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா ப்ரொடியூசிங் ஆஃப் ஸ்பிரிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிஸ்டிங் ஆப்போசிட் செக்ஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் கொலவி தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது வேஸ்ப் அந்த வேஸ்ப் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் பண்ணும் அதாவது அதோடய இனத்திலேருந்து எந்த ஒரு ஆணோ இல்லை பெண்ணோ அது மேலே அது கூட வந்து எந்த ஒரு கலவையிலையும் ஈடுபடாது இருந்தும் அது தன்னுடைய ஆஃப் ஸ்பிரிங்கை வெளியிடும் இதுக்கு பேர் தான் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதுவே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாமே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஒரு ஆணோடு ஒரு பெண் கலவையில் ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் அங்கே வரும் இதுதான் மேலே ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இது வந்து யூரினரி பிளாடர் இது ரெண்டும் யூரின் டியூபிள்ஸ் அதாவது கிட்னி ஒன் கிட்னி டூலேருந்து யூரின் வந்து இங்கே கலெக்ட் ஆகும் இது ரெண்டும் டெஸ்டிஸ் டெஸ்டிஸ்க்கு இதுக்கு மேலே இருக்கிறது எப்படிமிஸ் இது வந்து ப்ரோஸ்டட் கிளான் சொல்லுவாங்க இது பேர் செமினல் வெசிக்கல் அடுத்து இது ஃபுல்லாக சேர்ந்தது தான் பென்னிஸ் அதில் குறிப்பிட்டு இது மட்டும் சொல்லணுன்னா யுரேத்ரா அடுத்து நீங்கள் சின்னதாக தெரியுது இல்லை இது ரெண்டு கிளான் இது தான் இதுக்கு பிறகு தான் பல்போ யூரேத்தல் கிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் டெஸ்டிஸ் லேட்ரல் வியூ இதில் இதுதான் எபிடமிஸ் இது செமிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் இது வேசா டெஃப்ரான் வேசா டெஃப்ரான் வந்து எபிடமிஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எபிடமிஸில் இந்த செமிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் எல்லாமே எபிடமிஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த இதான் ஒரு செப்டம்ங்கிறாங்க ஒரு செப்டம்ங்கிறது ரெண்டு செமிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் உள்ள கேப் அதாவது பிரித்து காட்டுற அந்த கேப் தான் செப்டம் இல்லை
இந்த செம் ஃபேரஸ்ட் டூபல்ஸ் தான் ஸ்பேம்ஸ் ஃப்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ளே எப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் இதான் ஒரு செம் ஃபேரஸ்ட் டூபல்ஸ் இருக்கிற ஒரு செல் இதுக்குள்ளே இந்த பெருசாக இருக்கிறது தான் செகண்டரி ஸ்பேம்டாசோவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி இருக்கிறது ப்ரைமரி ஸ்பேம்டாசோவா இதுதான் ஸ்பாம்டாசோவா அதாவது ஃபுல்லாக மெச்சூரான ஒரு ஸ்பாம்டா சோவர்னா இதான் இது இதுதான் ஸ்பேமாக நமக்கு வெளியில் வரும் அடுத்ததாக இதில் முக்கியமாக ரெண்டு செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று லேடிக் செல்ஸ் செரிட்டோலி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேடிக் செல்ஸ்னால் இந்த ரெண்டு மூணு செல்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த மாதிரி செல்ஸ் தான் லேடிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிங் ஹார்மோன் சப்போர்ட் பண்ணி இதில் இருந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் வெளியாகிட்டுருக்கு அடுத்ததாக செட் செரிட்டோலி செல்ஸ் செரிட்டோ செல்ஸ்னால் சப்போர்ட்டிங் செல் இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த செல்ஸுக்கெலாம் சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி இங்கே செல்ஸ் இருக்கும் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செரிட்டோலி செல்ஸை இந்த செல்ஸும் இந்த செல்ஸும் டெஸ்டோஸ்டியான நமக்கு வெளியிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை செரிட்டோலி செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லேடிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இதிலிருந்து மெச்சூர்வான ஸ்பெம் ஸ்பெமட்டோ சோவா எல்லாமே ஸ்பெம்ஸாக மாதிரி நமக்கு வெளியில் வரும் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பெம்ஸ் வேச டெஃப்ரன்ஸ் வழியாக ப்ரோஸ்டர் கிளான் வந்து இந்த இடத்துல செமி செமினல் வெசிக்கலில் இருந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த செல்ஸுக்கான நியூட்ரியன்ஸை இந்த செமினல் வெசிக்கல் கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரெக்டோஸ் கால்சியம் இதிலேருந்து தான் வரும் அது வந்து சே ஸ்வாம்ஸ் கூட சேர்ந்து இங்கே ப்ரோஸ்டர் கிளாண்ட் வந்து ப்ரோஸ்டர் கிளாண்டும் இங்கே இருக்கிற பல்போ யூரேத்தர் கிளாண்டும் சேர்ந்து மியூக்கஸ் செக்ரேட் பண்ணும் இந்த செக்ரேட் பண்ண மியூக்கஸ் ஸ்பேம்ஸோடு சேர்ந்து ட்ராவலாக யூரேத்ரில் ட்ராவல் ஆகி ஃபீமல் ரீப்ரெட்டி சிஸ்டத்தில் எஜாக்குலேஷன் டைமில் காப்புலேஷன் டைமில் இந்த யூரேத்ரா வந்து எரெக்டாக மாறும் இது அது எரெக்டாக மாற வைக்கிறதுக்காக இங்கே இருக்கிற செல்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிற ஒரு மசில் தான் எரெக்டைல் மசில்ஸ் இல்லை எரெக்டைல் டிஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது இங்கே தான் இருக்கும் காப்பிடல் டைமில் இதை எரெக்டாக வர வச்சு எரெக்டாக நிற்க வைக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த எரெக்டல் டிஷ்யூஸ் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் ஃபீமல் ரீப்ரெக்டிவ் சிஸ்டத்தை பற்றியும் பார்ட் த்ரீயில் ஸ்பாமை பற்றியும் ஃபெர்டிலைசேஷன் பற்றியும் பார்ப்போம் கீப் சப்போர்ட்டிங் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்